हेलो एवरीवन कैसे हैं प्यारे बच्चों वेलकम क्लास ऑफ 2021 और आज है हमारा कैपेसिटर पार्ट फोर सो कैपेसिटर के तीन पार्ट्स ऑलरेडी हो चुके हैं टुडे इज पार्ट फोर मैं हूं आपका अपना गौरव गुप्ता योर फिजिक्स मास्टर टीचर तो चलिए स्टार्ट करते हैं है ना सबसे पहले तो बच्चों जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है फटाफट सब्सक्राइब कर लो आज हम लोग डाइलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट और आरसी सर्किट करने वाले हैं राइट डाइलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट एंड आरसी सर्किट इज वॉट वी आर गोइंग टू डू टूडे इन दिस सेशन तो सब्सक्राइब कर लीजिए बेल आइकन दबा दीजिए एंड ऑल्सो हिट द ऑल बटन ये बच्चों ऐप है हमारा वेदांतों का ऐप विच हैज गॉट यूजर्स चॉइस ऐप अवार्ड इन टू और ये है हमारे चैनल का टेलीग्राम ग्रुप सो टी डॉट एम ई स्लैश वी नीट ऑफिशियल यू शुड डेफिनेटली ज्वाइन दिस एज वेल तो देखिए बच्चों आज हम दो टॉपिक्स करने वाले हैं वैसे तो थोड़ा आपको डाइलेक्ट्रिक के बारे में मैं पहले भी बता चुका था आप मुझे सिर्फ पांच मिनट दो पांच से दस मिनट आई एल बी रिवाइजिंग एवरीथिंग और फिर हम करेंगे मेंटी के क्विज क्वेश्चन ठीक है ज्यादा यहाँ पे प्रैक्टिस की बात आज करनी है हमें पढ़ाने को थोड़ा सा है, है ना थोड़ा बहुत पढ़ाने को भी है डोंट वरी देखो यार हमको हमने आपको क्या समझाया था लेट्स से यू हैव अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर बच्चों एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर आप अज्यूम कर लीजिए एंड इफ दिस पैरेलल प्लेट कैपेसिटर हैज सम डायमेंशन लेट्स से डी इज द प्लेट सेपरेशन है ना डी इनके बीच का डिस्टेंस है प्लेट सेपरेशन एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इज लेट्स से ए है ना तो ये प्लेट्स का जो है एरिया हो गया ये देखो बिल्कुल थ्री डी टाइप्स बन गया कुछ ए इनका एरिया है तो हम कहते थे कैपेसिटेंस ऑफ द सिस्टम इज गिवन बाय एप्साइलन नॉट ए डिवाइडेड बाय डी है ना ये अगर प्लेट्स हैं तो लेकिन अगर इनके बीच में डाइलेक्ट्रिक मीडियम भी रखा हुआ है कोई डाइलेक्ट्रिक मीडियम राइट विच इज एन लाइक इंसुलेटिंग मटेरियल बेसिकली तो आपको के से मल्टीप्लाई करना पड़ता है वेर के इज नोन एज द डाइलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट ठीक है तो आपको के से मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा वेर के इज नोन एज डाइलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट गेटिंग माई पॉइंट अब इसमें एक छोटा सा डिफरेंट केस होता है बच्चों जब डाइलेक्ट्रिक पूरी तरह से फिल ना किया गया हो तो इस पर हम आज ज्यादा फोकस करेंगे ठीक है तो दिस टॉपिक इज नोन एज पार्शियली फिल्ड डाइलेक्ट्रिक व्हाट हैपेंस इन पार्शियली फिल्ड डाइलेक्ट्रिक यू नो लेट्स से यू हैव द कैपेसिटर प्लेट्स नाउ यू आर गोइंग टू फिल द डाइलेक्ट्रिक इन इट लेकिन डाइलेक्ट्रिक मटेरियल इज नॉट कंप्लीटली फिल्ड हो सकता है डाइलेक्ट्रिक मटीरियल सिर्फ इतने पार्ट में फिल किया गया है दैट्स इट ठीक है सो दिस इज अवर डाइलेक्ट्रिक मटेरियल दिस डाइलेक्ट्रिक मटेरियल इज हैविंग सम डाइलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट के राइट थिकनेस ऑफ दिस डाइलेक्ट्रिक मटेरियल लेट से टी और जो प्लेट का सेपरेशन है द डिस्टेंस बिटवीन द टू प्लेट इट इज डी क्या डाइलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट क्या डाइलेक्ट्रिक मटीरियल पूरी तरह से फिल कर रहा है स्पेस को नहीं कर रहा ओनली टी थिकनेस में है तो बच्चों अगर ऐसा सिचुएशन आपको दिखे जब ये सिर्फ टी थिकनेस में है तो ये फॉर्मुला यूज करना होता है एपसाइलन नॉट ए डिवाइडेड बाई डी माइनस टी प्लस टी बाई के ठीक है सो ये डी क्या है प्लेट सेपरेशन वट इज टी हियर नाउ टी इज द थिकनेस ऑफ द डाइलेक्ट्रिक स्लैब और वही के क्या है डाइलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट ठीक है इसमें अगर आप ऐसा अज्यूम करो कि लेट से डाइलेक्ट्रिक पूरा फिल करता है इसको अगर मान लो आप कहते हो कि डाइलेक्ट्रिक इज कंप्लीटली फिलिंग इट तो आप क्या करोगे देखना अगर कंप्लीटली फिलिंग वाला केस है तो टी इक्वल टू डी हो जाएगा राइट right, एवरीवन ये जो थिकनेस है वो डी के बराबर हो जाएगा कंप्लीट फिलिंग वाला केस उस केस में ये देखो फॉर्मूला क्या बनेगा आप लिखेंगे एप्साइलन नॉट ए डिवाइडेड बाई डी माइनस टी तो टी भी तो डी ही है ना टी इज इक्वल टू डी है तो डी माइनस डी हो गया एंड प्लस डी बाई के अब देखो ये डी और डी कैंसल हो गए आपका आंसर आएगा के एप्साइलन नॉट ए डिवाइडेड बाई डी ये फॉर्मुला मैं आपको पहले बता चुका हूं है ना कंप्लीटली फिल्ड डाइलेक्ट्रिक तो बच्चों ध्यान से देखो वही फॉर्मुला आ गया जो हमने पहले देखा था कंप्लीटली फिल्ड वाला लेकिन हाँ पार्शियली फिल्ड है तो ये फॉर्मुला आपको यूज करना है फॉर्मुला समझ में आ गया बच्चों बताइए मुझे देखिए ये डायरेक्ट फॉर्मुला बेस्ड क्वेश्चन होते हैं और आपको याद रखना है सॉल्व करना है, है ना एवरी चलिए बताइए एक बार चैट बॉक्स में इफ यू हैव अंडरस्टूड दिस फॉर्मुला एंड अगर इससे रिलेटेड क्वेश्चन आया तो क्या आप कर लेंगे इसको है ना बहुत आसान सी बात है लेट्स मूव अहेड नाउ बच्चों आगे बढ़ते हैं अब हम लोग चलिए नेक्स्ट देखते हैं सीआर सर्किट नेक्स्ट टॉपिक इज सीआर सर्किट अब देखो बच्चों सीआर सर्किट क्या होता है इसके क्वेश्चंस आपको कैसे सॉल्व करने होते हैं ये मैं आपको समझाता हूं एक्चुअली व्हाट हैपेंस एवरीवन ये बहुत इंपॉर्टेंट है ध्यान से सुनना है ना 
मान लीजिए आपके पास एक सी आर सर्किट है सो दिस इज रजिस्टर एंड दिस इज अ कैपेसिटर इनिशियली मान लो इसको आपने किसी भी बैटरी से कनेक्ट नहीं किया है ठीक है ऐसे रखा हुआ है ये तो कितना चार्ज होगा कैपेसिटर पे जीरो चार्ज होगा है ना यहां पे जीरो चार्ज है यहां पे भी जीरो चार्ज है करेक्ट लेकिन जब आप इसको एक बैटरी से कनेक्ट कर देते हो ना तो स्लोली इसके ऊपर चार्ज बिल्डअप होना शुरू हो जाता है धीरे धीरे इसके ऊपर चार्ज आना शुरू हो जाता है अब ये जो टॉपिक है ये प्योरली नीट के हिसाब से ही है ये बोर्ड्स में नहीं है आपके ठीक है दिस इज नॉट देयर इन योर बोर्ड सिलेबस और उसमें क्वेश्चंस भी नहीं आते हैं इससे ज्यादा नीट में ही इससे क्वेश्चन एक्सपेक्ट किए जा सकते हैं ठीक है अब ध्यान से देखना सी आर सर्किट इज देयर वी पोटेंशियल इज वॉट वी हैव अप्लाइड तो स्लोली क्या होगा यहां पर चार्जेस बिल्डअप होना शुरू हो जाएंगे उस चार्ज का जो इक्वेशन होता है वो कुछ ऐसा होता है चार्ज एज अ फंक्शन ऑफ टाइम is given by cv 1 minus e power minus t divided by rc मुझे पता है आपको अगर ये फॉर्मूला आप पहली बार देखोगे तो बड़ा डर सा लगेगा आपको है ना बट मेरे साथ रहो यार प्रॉब्लम नहीं है आराम से आपको समझ में आ जाएगा ठीक है सो so, देखो q इज इक्वल टू सी वी वन माइनस ई पावर माइनस टी बाई आर सी समझ में आ रहा है ये फॉर्मूला है ये बताता है चार्ज किसी भी टाइम t पे C क्या है कैपेसिटेंस है इसका V क्या है पोटेंशियल है और 1 माइनस ई पावर ये E पावर क्या है एक्सपोनेंट अब आपको शायद पता होगा कि E पावर जीरो की वैल्यू कितनी होती है 1 होती है E पावर इनफाइनाइट की वैल्यू कितनी होती है इनफाइनाइट ही होती है लेकिन अगर E पावर माइनस इनफाइनाइट लिखा गया तो इसकी वैल्यू हो जाती है जीरो ये तीन चीजें आपको पता होनी चाहिए बच्चों ठीक है टू सॉल्व दीज क्वेश्चन अब देखो कैसे क्वेश्चन आएंगे यहां पे आपसे बोला जाएगा कि बताओ t इक्वल टू जीरो पे कैपेसिटर पे कितना चार्ज है ठीक है तो आप यहां पे t इक्वल टू जीरो रखो तो e पावर जीरो बन जाएगा और e पावर जीरो की वैल्यू कितनी होती है बच्चों वन होती है तो यहां पे भी वन है माइनस वन क्या चार्ज जीरो आएगा बिल्कुल देखो इक्वेशन बिल्कुल सही सेटिस्फाई कर जाएगा बच्चों और ये हमें पहले भी पता था कि टी इक्वल टू जीरो पे यहां पर कोई भी चार्ज नहीं है गेटिंग माई पॉइंट तो ऐसे आप कोई से भी टाइम की वैल्यू यहां पे डाल के यहां का चार्ज कैलकुलेट कर सकते हो अगर आपने टी इक्वल टू जीरो रखा है तो वहां पे चार्ज जीरो होगा ठीक है अगर आपसे ऐसा पूछा जाए कि बताइए लॉन्ग टाइम के बाद काफी देर के बाद कितना चार्ज है यहां पे? तो काफी देर के बाद का मतलब होता है टी टेंडिंग टू इन्फाइनाइट इन्फाइनाइट इज अ रिलेटिव टर्म टी इन्फाइनाइट का मतलब है वो आर के कंपेरिजन में काफी ज्यादा होगा है ना टी अपॉन आर है टी इनफाइनाइट का मतलब क्या है आर सी के कंपैरिजन में काफी ज्यादा वैल्यू है टी की तो यहां पे आप इनफाइनाइट रख के देखो ई पावर माइनस इनफाइनाइट बन जाएगा बच्चों ये जैसे आप टी को इनफाइनाइट रखोगे ना ये ई पावर माइनस इनफाइनाइट बन जाएगा और ई पावर माइनस इनफाइनाइट क्या होता है जीरो होता है ये आपको याद रखना है तो जैसे यहां पर जीरो बनेगा आपको क्या मिलेगा चार चार्ज इज इक्वल टू सी इन टू वी दैट अब आप सोचोगे सर ऐसा तो हम करते थे पहले जब कोई एक कैपेसिटर गिवन होता था है ना ऐसा कोई कैपेसिटर गिवन होता था और आप कहते थे ये V वोल्ट की बैटरी से कनेक्टेड है कैपेसिटेंस इसका C है तो आप क्या कहते थे कि चार्ज कितना स्टोर होगा कैपेसिटर में वही प्लस सी वी इस तरफ और माइनस सी वी इस तरफ ये जो चीज होती है ना ये असल में थोड़े समय के बाद होती है उससे पहले की कहानी ये है एक्चुअली चार्ज धीरे 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 इंक्रीज होता है ना टी टेंटिंग टू इन्फाइनाइट वेर इन्फाइनाइट इज अ रिलेटिव टर्म उतना होने के बाद आपको चार्ज मिलता है सीवी लेकिन हम इससे पहले जो टॉपिक्स पढ़ते थे उसमें हम स्टडी स्टेट को अज्यूम करते थे स्टडी स्टेट का मतलब होता है कि फुली चार्ज हो चुका है अपना कैपेसिटर ठीक है तो ये स्टडी स्टेट हो गया इसको स्टडी स्टेट भी कहते हैं टी टेंडिंग टू इनफाइनाइट सबको फील आई क्या देख लो एक बार नाइस एवरी वन या यू हैव दिस फॉर्मूला है ना क्यू इज इक्वल टू सी वी वन माइनस ई पावर माइनस टी बाई आर सी T इक्वल टू जीरो रखोगे तो आपको चार्ज जीरो मिल जाएगा और T टेंडिंग टू इनफाइनाइट रखोगे तो आपको चार्ज कितना मिलेगा बच्चों आपको चार्ज मिल जाएगा C इन टू वी ठीक है अच्छा आप जैसे चार्ज का फॉर्मूला है ना वैसे ही एक करंट का भी फॉर्मूला है जैसे चार्ज का फॉर्मूला है वैसे एक करंट का भी फॉर्मूला है वो भी मैं आपको जल्दी से यहां पर दिखा देता हूं बच्चों ये ग्राफ देखना बहुत इंपॉर्टेंट है ये ग्राफ जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये जो रेड वाली लाइन आपको दिख रही है ना बच्चों ये आपको चार्ज का ग्रोथ दिखाता है ओवर द टाइम एक्सपोनेंशियल ग्रोथ होगी तो देखो इनिशियली चार्ज जीरो था टाइम टी इक्वल टू जीरो है जब तो चार्ज भी कितना है जीरो है 
जैसे जैसे टाइम इंक्रीज होता है ना देखो ये चार्ज भी ऐसे इंक्रीज होता जा रहा है और फंक्शन ये वाला है सी वी ई पावर वन माइनस ई पावर माइनस टी बाई आर सी करंट का जो इक्वेशन है यहां पे वो ये है v डिवाइडेड बाई आर ओके v डिवाइडेड बाई आर ई पावर माइनस टी अपॉन आर सी ये करंट का इक्वेशन है जैसे करंट चार्ज का इक्वेशन था ये वाला वैसे ये करंट का इक्वेशन है अब देखना ध्यान से यहां पे अगर मुझे करंट चाहिए टाइम टी इक्वल टू जीरो पे तो मैं यहां पे टी इक्वल टू जीरो पुट कर दूंगा ई पावर जीरो विल बिकम वन तो मुझे करंट क्या मिलेगा यहां पे वी अपॉन आर यानी कि इनिशियल करंट इनिशियल का मतलब क्या होता है टी इक्वल टू जीरो तो आपसे अगर पूछा जाएगा बताओ इनिशियल करंट कितना फ्लो हो रहा है सर्किट में तो आप बोलेंगे आई इज इक्वल टू वी बाई आर हो रहा है और मान लो आपसे पूछा जाए फाइनल करंट फाइनल करंट मतलब टी टेंडिंग टू इन्फिनिटी पे कितना करंट है तो आप क्या करेंगे देखिए यहां पे इन्फिनिटी रखिए ई पावर माइनस इन्फिनिटी कितना हो जाएगा जीरो तो करंट आ जाएगा जीरो यानी कि इनिशियली जो है ना मैक्सिमम करंट फ्लो होता है वी अपॉन आर एज इफ देर इज नो कैपेसिटर मान लो कोई कैपेसिटर हो ही ना वहां पे ऐसा कुछ हो गया सिर्फ एक बैटरी है वी का और एक रजिस्टर है आर का तो इतना करंट फ्लो होता है एज इफ देर इज नो कैपेसिटर प्लेन वायर बन गया वो बट इनफाइनाइट टाइम के बाद करंट जीरो हो जाता है कैपेसिटर विल नॉट अलाउ एनी करंट आपने सुना भी होगा कि कैपेसिटर डीसी को ब्लॉक करता है और एसी को अलाउ करता है नहीं सुना है तो आगे जाके सुन लोगे परेशान मत हो लेकिन यहां पे देखो वही तो किया ना कैपेसिटर ने कैपेसिटर और रजिस्टर जब साथ में कनेक्टेड है बैटरी के साथ तो फाइनल करंट जीरो हो गया इट विल नॉट अलाउ द करंट टू फ्लो थ्रू द सर्किट एजी में ऐसा नहीं होगा जब आप ऑल्टरनेटिंग पढ़ेंगे ना ऑल्टरनेटिंग करंट तो ऐसा नहीं होगा वहां पे वो अलाउ करेगा करंट को और करंट कंटिन्यूसली वहां पे फ्लो होगा अब याद क्या क्या रखना बच्चों वो देख लो आप एक तो ये करंट का इक्वेशन आपको याद रखना है यहां पे टी जीरो रखने से क्या आंसर आएगा टी इन्फिनिटी रखने से क्या आंसर आएगा ये आप कर सकते हैं अगर आपको इक्वेशन याद है तो सिमिलरली आपको ये चार्ज का इक्वेशन भी याद रखना है टी जीरो की क्या कंडीशन बनेगी और टी इन्फिनिटी की क्या कंडीशन बनेगी ये भी आपको याद रखना है और वहीं से क्वेश्चन आएंगे अगर आरसी सर्किट से क्वेश्चन आया तो ठीक है इसके अलावा एक और चीज है ये जो चीज आप यहां पे देख रहे हैं टी अपॉन आरसी है ना टी अपॉन आरसी ये आरसी कहलाता है बच्चों टाइम कांस्टेंट सिर्फ एक नाम है आप याद कर लो इसको क्योंकि एक्चुअली यार जब आप ऐसे लिखते हो ना माइनस टी बाई अब ये एक्सपोनेंशियल टर्म तो डायमेंशन होता है ये पूरा का पूरा टर्म क्या होता है डायमेंशन होता है एक्सपोनेंशियल टर्म साइन थीटा कॉस्ट थे सब डायमेंशन होते हैं है ना तो यहां पे T अपॉन आर सी जो है वो भी डायमेंशन लेस होगा तो अगर इसका डायमेंशन है सेकेंड यानी कि टाइम तो आर सी का भी क्या होना चाहिए सेकेंड सो दैट सेकेंड एंड सेकेंड कैंसल आउट तो R इंटू सी इज नोन एज टाइम कांस्टेंट है ना इसको हम क्या कहते हैं बच्चों टाइम कांस्टेंट कहते हैं और इसका जो यूनिट होगा वो सेकेंड होगा आर मल्टीप्लाइड बाई सी का यूनिट जो होगा वो सेकेंड होगा सो दैट ऊपर भी सेकेंड है नीचे भी सेकेंड है कैंसल हो जाएंगे दोनों ठीक है ये हमारा ऑफिशियल टेलीग्राम ग्रुप है इसको भी आपको ज्वाइन करना है टी डॉट एम ई स्लैश वी नीट ऑफिशियल एंड अपार्ट फ्रॉम दैट बच्चों थोड़ा प्यार दिखाओ चैनल के लिए है ना एंड सब्सक्राइब इट ऑल्सो लाइक द वीडियो क्योंकि आप अभी तक अगर देख रहे हैं तो डेफिनेटली आपको सेशन पसंद आया है तो बच्चों लाइक like बटन दबा के जाना शेयर कर देना वीडियो को सबके साथ आपके फ्रेंड्स के साथ सो दैट एवरी वन गेट्स बेनिफिटेड ऑफ दिस फ्री ऑनलाइन एजुकेशन Bye bye everyone see you all in the next class have a nice day